Good evening. Hi, good evening, Stephanie. How are you? I'm fine. And how about you? I'm good. Thanks for asking. Okay. Okay, so we are going to wait for the others. I think that they, well, it's a little bit late. No tan tarde, verdad? Pero sí, ya nos pasamos un minuto. Super. <laughs> <laughs> yes, sorry. No, no okay. problem. No, but we are going to start anyhow. Okay. Um, okay. Tell me, what do you remember about yesterday's class? <coughs> well, I remember they use the past, the simple past, and present perfect. Okay. So what's the difference between the simple past, sorry, the present perfect and the simple past? Well, uh, the simple past only use the verb in past. Okay. <laughs> and, and present perfect use the auxiliar have or has and participle. Okay, and the verb in past participle. Excellent. Okay, if you remember, um, okay. sorry, go ahead. No, ya no me acuerdo que le iba a decir. <laughs> <laughs> yeah, sorry, if, I'm sorry. Sorry. <laughs> Hi, Giselle, how are you? Hi, I'm, I'm cold. <laughs> yeah, it's really cold today. Yes. <laughs> today we don't need <laughs> coffee, we need chocolate. Chocolate. Yes. <laughs> hoy no es para café, hoy es para chocolate. Yes. How yeah. are you? I'm good, thanks for asking. How about you? Good, and you? Yes, I'm good. Excellent. I have seen that you've been working. Estaba viendo que han estado trabajando. Yes. Excellent. Um, give me just a few seconds. Si alguien me está escribiendo y no sé quién es. Only four. Only four? Yeah, if you can see. <laughs> no, three. Yeah. Si quito, three. Solo tengo a ustedes tres. Pero no solo si yo me... es, estaba recibiendo la clase. Yeah. No, <laughs> pero aquí estamos. <laughs> El frío. El frío. No, El yo frío. creo que o es la selecta. Ni la vi. No. <laughs> No, why are we going to watch that? O sea, ¿para qué vamos a ver eso si ya sabemos que siempre va a perder? O sea. Yeah. Y lo peor es que bien sin gracia los goles que le hicieron. Really? Yeah. No, I, no I, perder el tiempo. <laughs> no, my brother was watching the, the game. So I, I was like, yeah, so. I, I was having dinner and he was watching the, the, the match. And I was like, okay, and then another goal, you yeah, okay, and then yeah, it was probably in ten minutes that they did it. In menos de diez minutos ya les habían echado los cinco goles. No. Yeah. Cinco yeah. goles. Yeah. Yes. Ay no, pobrecitos. <laughs> Pobres. No, pero ya sabemos el día que me digan que la selecta ganó es porque de plano, verdad. Así es. <laughs> Hubo contra ciegos. Yes. But that's... Solo con un equipo que se llamaba Anguilas. Hubo ah. hace tiempo que le metió como 11 goles. La única vez. Yes. Ooh. Long time ago. A long time ago, yes. De lo contrario, <laughs> por gusto. Okay. So, okay. let's continue. Uh, we were talking yesterday about the difference between the present perfect tense and the simple past. Okay, so as uh, Stephanie was telling me, the present perfect, we are going to use the auxiliary have or has and a verb in its past participle form. And in the simple present, we are going to be using the verbs in their 
past form, simple past form. It doesn't matter if they are regular or irregular, right? Right. But what is another characteristic of these tense? Can you tell me? In the past simple, use a uh, time uh, finish time. Ah, for example, uh, last week, for example, yesterday, okay. uh, nighting, nighting, for example, okay. nighting. Excellent. Yes. When we are talking about simple past, we also use time expressions, meaning that it's something that already finished. And as you were saying, we have yesterday, last week at three o'clock in 1991, or you can say in 1998, in 2010, six months ago, a week ago, and so on. And with the Present perfect, as we already know, we don't have a specific time. Ahí si no estamos dando un tiempo en específico, es decir, que no ha terminado aún. ¿Ok? Um, me acuerdo que nos quedamos haciendo o trabajando en estos ejercicios. So we will continue with the following. That says, put the verb in the present perfect or past simple. You can see that there we have two examples. Tenemos dos ejemplos. Veamos. Um, let me see. Giselle, can you read them, please? Okay. Uh, my friend is writer. He has written uh, many books. And the and second two? one? Yes. Okay. Uh, we didn't have a holiday last year okay excellent so you can see here that since i'm talking about or i'm using a time expression that is last year i automatically know that that's something that has already finished como aquí estoy usando lo que es esta expresión de tiempo que es el año pasado yo sé que esta acción ya acabó por lo cual utilizo el pasado simple en cambio acá I'm saying that my friend is a writer. He has written many books. Estoy, no estoy dando un tiempo específico, no estoy diciendo que eso acabó, ¿verdad? Sino que él continúa escribiendo libros. Él ha escrito muchos libros. So, let's see number three. Um, so, let me just work right now. So, here we go. Um, Okay, so let's see, Edwin. Mm, let me see. I played tennis yesterday afternoon. Okay, I played tennis yesterday afternoon. Like this? Yes. Okay, yes. excellent. Let's see number four. Walter. Uh, what time did you go to bed last night? What time, sorry. What time did you go to bed last night? Okay. Así? Yes. Excellent. Let's see, number five, uh, Monica. Um, uh, Have you ever uh, meet? 
that is the, the verb in simple present. In simple past or past participle, what is it? ¿Cuál es el pasado o el participio de meet? Met. And how do you spell it? Met. Ah, solo con e. With M one e. Met. Yes. Excellent. Have yes. you ever yes. met a famous person? Perfect. Let's see the next one. Stephanie. In the water. The... Hmm. The weather. Did. Where? Mm, no, like dear. The. Where? De qué estoy hablando? Del el clima. It. Okay. Ok, it. Y cuando estoy hablando de it o eso, ¿cuál was. es? Ok, was. Was. Ok, the weather was be very good yesterday. Like this? The weather and wasn't, I'm sorry. Wasn't be very good yesterday. Like this? Yes, I don't know. No. Okay. So we have the weather wasn't very good yesterday. Remember that the verb be, el verbo to be no va a necesitar lo que es otro auxiliar. Okay. So we cannot say wasn't be or weren't be. So, uh, why? Because uh, here we have it in its negative form. Okay, aquí ya está de forma negativa. Ya no necesito nada más. Okay? Uh, okay, okay. Thank you. Let's see the next one. Uh, Giselle. Okay. Um, my hair is wet. I just and wash um wash no wash it verdad uh -huh. yes wash it wash it okay no. y solo así ¿En pasado simple o es presente perfecto? Es have. Es okay. presente perfecto. La uh -huh. forma corta que sería I've. Ok. Thank you. Yes. Let's see. Uh, veamos si hay alguien más. Si alguien más ya se nos unió. Ok. Verónica. The next one. Good evening. Hi, good evening, Veronica. I I had washed my hair before breakfast this morning. Mm, okay, so you can see that here we have time before breakfast this morning. Estoy hablando de esta mañana, es decir, una acción que ya acabó. Si es una acción que ya acabó, ¿qué tiempo voy a usar? Simple past. Simple past. Ok, entonces, ¿cómo me quedaría? I washed. Ok, I washed my washed. hair before breakfast this morning. Thank you. The next one. Harry travels a lot. 
um, Edwin? She has, or she is, uh -huh. she has uh, visited many countries. Excellent. She has visited many countries. And the last one, let's see, Walter. Um, is Sonia here? No, she isn't. Uh, no, she isn't come yet. Like this? Yes. Hmm. No, no, no. no. Uh, Sí, sí, no, no. Ah. What is the auxiliary that we use in this tent? ¿Qué auxiliary estamos usando? Has. Ajá. And what is the negative form for has? Has. Ah, okay, excellent. Uh, she hasn't come. She hasn't come. Yes. Yes. Ah, uh, yes. Okay. Excellent. Uh, you're welcome. Tell me, is this clear for you? Está claro esto? O tienen preguntas? It's clear. It's clear? It's, it's clear, only more practice. Yeah, we need more practice, okay. Excellent. Pero de ahí estamos todos bien, ¿sí? Yes. Okay. Excellent. So, we are going to continue. And the last topic that we are going to study for this module and also section, it's about four and six. Vamos a estudiar lo que es el for all y vamos a ver cuándo lo usamos o cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Then we are going to be practicing, we are going to be making some exercises as well. Okay? So here we go. The use of for and since will be explained. Note the expressions. For and since. How long did you live in Thailand? I lived there for two years. It was wonderful. How long have you lived in Miami? I've lived here for six months. I love it here. I've lived here since last year. I'm really happy here. Let's talk about for and since. For plus period of time. For six years. For a week. For a month. For hours. For two hours. I have worked here for five years. Present perfect with four. She has lived here for 20 years. We have taught at this school for a long time. Alice has been married for three months. They have been at the hotel for a week. Since plus a specific moment. Since this morning, since last week, since yesterday, since I was a child, since Wednesday, since two o'clock. I have worked here since 1990. Present perfect with since. She has lived here since 1980. We have taught at this school since 1965. Alice has been married since March 2nd. They have been at the hotel since last Tuesday. Twenty years. Okay, so you can see that here basically we are talking about the difference between for and since. I love it here. Sorry. And the examples that we have are the following. How long did you live in Thailand? Or how long have you lived in Miami? The answers that we have, um, let me see. Uh, Giselle, can you read them, please? I lived 
uh, there for two years. It was wonderful. And I've lived it for, I live it here for six months. I love it here. I've lived it here since last year. I'm really happy here. Thank you. So you can see that here we are using for and we are using since. But what's the difference? I've lived here since last year. ¿Cuál es la diferencia entonces entre for y el since? Que el since eh, le dice eh, como el periodo, un periodo específico, cuando inició más o menos. Ajá. Y for, o sea, es más como eh, general. Ok. Ok, va, veamos entonces, ya le voy a explicar. So I have here for plus period of time. Tenemos, tenemos lo que es el for más un periodo de tiempo. Um, let me see, Monica, can you read this information, please? Ok, um, for plus period of time. For six years, for a week, for a month. For hours, for two hours, I have worked here for five years. Thank you. So you can see that we are going to use for plus period of time. Vamos a usar for más un periodo de tiempo. Tenemos los ejemplos por seis años, por una semana, por un mes, por horas, por dos horas. And then a sentence that says that I have worked here. For five years. He trabajado aquí por cinco años. Estoy hablando de ese periodo de tiempo, ¿verdad? Que ha sido cinco años. So then we have some other examples using the present perfect with four. Let me see. Uh, Stephanie, can you read them, please? Okay. She has lived here uh, for 20 years. We have Tau. At yes. this school, taught is correct. We have taught, taught. Okay, we have taught at this school for a long time. Alice has been married for three months. They have been at the ho hotel for a week. Okay, thank you. So we have here these examples, and you can see that then we have a period of time. 20 years, a long time, three months, and a week. Tenemos lo que son esos periodos de tiempo, ¿verdad? I worked here. Okay. And then, we have scenes. So you can see that the difference between for and scenes is that here we have specific moments, as Giselle was saying, como Giselle nos decía. Here we have specific moments. Saúl. Can you read this information, please? Since most specific moments, since this morning, since last week, since yesterday, since I was a child, since child. Wednesday, since size. Child, uh, child, the pronunciation, child. Child. Uh, child. Uh, since Wednesday, since two o'clock, I have worked here since uh, 29.90. Zero. Uh, no, how do you read this number? I have Come worked on. here since uh, 20. 29. Mm -hmm. No, como no. <laughs> como, como se pronuncia ese? Okay. Remember that with years, we are going to read them in two blocks. Los números los vamos, o los años los leemos en bloques de dos. So we have here 19. 19. 90. 90. 
Yes, so I, I have, have worked, worked here since 1990. Excellent. So what about this year, for example? Sorry, nine. I'm not going to say it. How would you read it? 1986. Excellent. How about this? Sorry. Ese es un dos. Mm -hmm. Vamos a hacer. Uh -huh. Ok. So, how about this? 20. 20. Ajá, uh -huh. 20. 20. I do not remember. You don't remember? 15. 15. Okay, 2015 or 2015. Excellent. Thank you, Saul. Okay. So let's continue. Now we're going to have, let me see. Uh, Walter, can you read these examples, please? Okay. Uh, present perfect with signs. She has seen, uh, sorry. She has lived here since 1980. We have talked at uh, this school since 1965. Alice has been married since March 2nd. Okay. They have been at this hotel since last Tuesday. 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 Okay, excellent. So you can see here that we have the present perfect with since. Igual, ¿verdad? Como mencionábamos anteriormente, aquí estamos siendo más específicos, ¿verdad? We have, she has lived here since 1980. Ella ha vivido aquí desde 1980. We have taught at this school since 1965. Hemos enseñado en esta escuela desde 1965. Alice has been married since March 2nd. Alice ha estado casada desde el 2 de marzo. And they have been at the hotel since last Tuesday. Ellos han estado en el hotel desde... El martes pasado. No sé si esto está claro o si tienen preguntas. Eh, entiendo que, por ejemplo, ese last week es el que hace la diferencia con el for, porque en el anterior estaba with también. No, no, no. O sea, aquí el with es la conjunción, es decir, con. El presente perfecto no, es con no. sins. No, yo sé, eh, eh, en, lo, en la primera fila, después things plus más specific moment, Ajá. en for también aparecía week, pero acá la única diferencia es el last, que ya estamos especificando en qué semana, bueno, la semana pasada. Ok, ok, va, yo, yo, lo, yo, lo, yo lo que entiendo, Miss, es como mencionaba Giselle, este, que el for es un tiempo específico, por ejemplo, dos horas en la mañana, especifica cuántas horas fue en la mañana, Ajá. y en el sins solo especifica que fue en la mañana, no los, solo los dice que fue en la mañana, no los especifica cuántas horas en la mañana, o si nos da una fecha del año, no los especifica cuántos meses en ese año, o, o, o cuántos días en ese año, Okay. Algo general y en el, en el for si uno se especifica tres meses al año o, o dos meses al año, ya más específico okay. usando el foro. Vaya, el for es un periodo de tiempo. Y sí, aquí quizás lo que estamos haciendo es contabilizar, por decirlo así. Es decir, estamos contabilizando los días, meses, años, etc. En cambio, el since estamos hablando del inicio del periodo, ¿ok? 
the start of the period. Ok. Ok. Para ponerlo un poco más claro. Ok. Tenemos que vamos a usar for plus a period of, of time. Más un periodo de tiempo. Como lo tenemos acá un poco más explicado. So you can see. For three days, an hour, a week, a month, five years, ten minutes, two hours, four weeks, six months, and a long time. O sea, estamos hablando del periodo de tiempo. En cambio, con el since, estamos indicando desde cuándo ha iniciado dicha acción. ¿Okay? Ah, ¿Ok? Es decir, desde el lunes, desde las 9 en punto, desde el 24 de julio, desde enero, desde 1985 hasta acá, me pueden decir, desde el miércoles, por ejemplo, desde el miércoles, desde las 2 y media, desde Navidad, desde que tenía 10 años, desde que llegamos, o sea, estoy, estoy indicando acá el inicio de ese periodo, ¿ok? Y acá solamente estoy siendo o estoy hablando del periodo de tiempo, es decir, cuánto tiempo eso o dicha acción se ha estado realizando, ¿ok? No sé si queda así un poco más claro. Yes. 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 Okay. So you can see here. Vaya, le voy a poner el ejemplo que está acá. Uh, Jill is in Ireland. She has been there for three days. Estamos diciendo que ella ha estado ahí por tres días. O sea, ahora estamos que miércoles. Es decir, ¿cuándo llegó ella? Monday. Ok. Estamos contabilizando el tiempo que ella estaba ahí, es decir, tres días. Pero yo también puedo decir, she has been there since Monday. Ella ha estado ahí desde el lunes. Estoy marcando, estoy diciendo acá, desde cuándo ella está ahí. Aquí estoy diciendo el tiempo que ella lleva, ¿verdad? Ya ahí. Ok. So let's see. Other examples. Veamos los otros ejemplos. Ok. Uh, let me see. Verónica, can you read the examples that we have here, please? I'm sorry. I'm sorry. We have problem with it. With it. Mouse. The another examples for Richard or science. Richard. Richard has has been in Canada for six months. No science six months. Only read. Yes, only read, please. We have we have been waiting for two hours. No science science two hours. I have lived in London for a long time. Okay. Thank you. Okay. Uh, let's see. Continue, Saul. Richard has been in Canada since January, from January to now. We've been waiting since nine o'clock, from nine o'clock to now. I live, I be living in London since I was 10 years old. Okay, excellent. Bye. So we have here the examples. Richard has been in Canada for six months. Estamos diciendo que Richard ha estado Richard en Canadá por seis meses. Ahora bien, en este otro ejemplo dice Richard has been in Canada since January. Richard ha estado en Canadá desde enero, es decir, de enero a la fecha. ¿Ok? O sea, ya tiene prácticamente el año. 
Then we have, we have been waiting for two hours. Hemos estado esperando por dos horas. Ahora el otro ejemplo, we have been waiting since nine o'clock. Hemos estado esperando desde las nueve. From nine o'clock to now. O sea, desde las nueve hasta ahorita. Puede que sea desde las nueve de la mañana que estemos esperando o desde las nueve de la noche. La acción aún no ha terminado. Es decir, que nosotros seguimos esperando. Ok. I've lived in London for a long time. He vivido en Londres por un largo tiempo. And then I have, I've lived in London since I was 10 years old. He vivido en Londres desde que tenía 10 años. So you can see here the differences. Aquí podemos ver nosotros entonces lo que son estas diferencias. Es decir, acá que tengo los periodos de tiempo, ¿verdad? O acá que tengo desde que inició dicha acción, por decirlo así. No sé si esto está un poco más claro o si tienen preguntas. It's clear. It's clear. Uh -huh. Vamos a ver qué tan claro está. <laughs> yes. Okay. So we have the next exercise. Write four or things. Vamos a ver. Um, number one. Vamos a leer. Stephanie, number one, please. Okay. Jill has been in Ireland since Monday. Since? Since Monday. Okay. Number two, Giselle. Jill has been in Ireland for three days. Okay, has been in Ireland for three days. Excellent. Let's see, number three, uh, Monica. My aunt has lived in Australia for... <laughs> 15 uh -huh. years. You said four? 15 years. Okay, do all of you agree? ¿Están todos de acuerdo? Yes. 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 Excellent. Let's see the next one. Uh, Susan. Susan? Okay, so let's see. We're going to have um, Edwin, the next one, please. Margaret is in her office. She has been there since seven o'clock okay excellent she has been there since been there. seven o'clock perfect okay hold on okay so don't worry about it susan let's continue um the next one is going to be for walter India has been an independent country since 1947. Excellent. Since 1947. Okay. Let's see the next one. Um, Giselle. Um, the bus is late. We've been waiting for 20 minutes. Excellent, for 20 minutes. Um, Saul, the next one, please. Mm -hmm. 
Nobody lives in those house. They have been empty uh, for many years. Excellent. For many years. Okay, and the last one, let me see. Uh, let me check, let me check. Veronica. The last one. Yes, number eight. Mike has been ill uh, for a long time. Uh huh. He has. He has been in hospital since October. Since. October. Six, October. Okay, perfect. Vaya. ¿Están todas correctas? Sí, no. Yes. Yes. Yes, I they are. Say, yes. Excellent. Yes. Vaya. Entonces está claro lo que es el uso del since y for. Or do you have questions? Yes, it's clear. It is clear? clear. Okay, yes. excellent. Let me see, I think that I have... Okay. Yes, I have other... Ex well, other sentences here. So let me just share them with you. Just making sure, ok? Solo para asegurarnos que todo está claro. No confía en nosotros, Vanessa. No, no es eso. <risa> es no, no, a mí me gusta que todo quede claro y que me expliquen por qué es así, ok? No solo porque sí, sino que me digan, ah, esto es así porque estoy contando tiempo o porque estamos hablando desde que inició la acción, etcétera, etcétera, ok? So, these are the last sentences that we are going to be working with right now. So, let's see. ¿Quién va a iniciar? Um, Monica. Wait, teacher. Okay. Yes. So, I'll give you the instructions. Sorry. It says, complete the sentences with for or since. Vamos a ir completando las oraciones, ya sea con for o since. Just look at the example. It says, Jill is in Ireland now. She arrived three days ago. She has been there for three days. Okay? Acá tengo that she arrived there three days ago. She has been there for three days. So now we have Jack is here. He arrived here on Tuesday. He has He has since Ok, he has been, he has que necesito el verbo been. en participio. Uh -huh. Ajá. Arrive. Ajá. Sin. Tuesday. Ok. He has been here since. Yes, here. Tuesday, you said. ¿Así? Yes. ¿Y si la quisiera hacer de otra forma? She has been here for... For three... Three or two. Today. Today. Yeah, we can say for two days. Ok. Porque ahí estoy contabilizando, ok. 
So you can say that he has been here since Tuesday or he has been here for two days. Ok, excellent. Pero lo vamos a dejar como dijeron la primera vez. Since Tuesday. So let's see the next one. Uh, Stephanie. Ok. It's raining. It start an hour ago. It's been. Uh -huh. It's been signs since rain. Thank you. Yes, we need there uh, another verb. It's been raining. Rain. Raining. Raining. And so. uh -huh. It's been raining since since one hour. Okay, since an hour. hour. An hour. Excellent. Let's see the next one. Um, let me check. Saul. I know so. I first met so two years ago. Ago. I be. Ago. I be. I be no no so. I have. Like I this. No so. So. For two years. Excellent. Ago. For two years. No, I say for two okay. years. Yes, I have known her for two years. Aquí el her viene a sustituir el nombre de su. Okay. Excellent. Mm -hmm. okay. Let's see the next one. Um, okay, Susan told us that she's having problems. So we're going to have. Uh, let me see, Veronica. I had a camera. I bought it in nineteen. Uh, no recuerdo cómo es ochenta y nueve. Eighty nine, nineteen eighty nine. Excellent. Nineteen eighty nine. I have been? Nope. I have no. I have both. Mm, no. We need to identify the verb. ¿Cuál es el verbo que estoy usando? Both. Okay, but I have another. Bye. No. Just read. It says, I have a camera. I bought it in 1989. I have. Okay. I have. Okay. I have. I have. Bought. Uh -huh. Buy a camera. Mm, no, porque ahí me cambia el sentido de la oración. Dice, yo tengo una cámara, la compré en, 1800, o sea, en 1989. Yo he tenido... Um, I had seen signs. Ajá. Mm. Nairi, Nairi. Camera. Camera. <laughs> I have. I had. I had. Some, I had camera. I had. Oh. Yeah. Aquí lo que hacemos es sustituir, verdad? Para yes. ya no escribir la cámara. I use it. I've had it since. Ninety. Ninety. Like this. Eighty-nine. No. Nineteen. Ah. Okay. Excellent. Six nineteen eighty-nine. Perfect. Thank you. Let's see. Uh, let me check. 
The next one, Giselle, please. Uh, they are married. They got married six months ago. Uh huh. Um, they. Uh, been? No. Uh huh. They been married for okay. six months. Excellent. For six months. Okay. Then we have um Edwin. Liz is studying medicine at university. She started three years ago. She has she has been uh -huh. study. Mm, okay, so she has been or she has studied. Sorry, she has been, o sea, ella ha estado estudiando. Ah, okay, so she has been studying, studying for three years. Okay, for three years. Excellent. Yes. And the last one, uh, let me see, Walter. Yes. They plays the piano. He started when he has seven years old. Um, they has been flying. Mm, you can say they uh -huh, has played piano. Mm -hmm. Piano. Mm -hmm. Science. Seven years old. Since he was. Then, um, since he was. Seven oh. years old. Okay, excellent. Thank you. Okay, preguntas. No. Do you no? No questions? So is everything clear for you? Yes. Yes. So yes. Claro? Okay, yes. excellent. Vaya, me parece. Este, con esto estaríamos terminando lo que es el, la sección 5, ¿verdad? Lo que es el módulo pre-intermedio. No sé si tienen alguna pregunta de todo lo que hemos estudiado hasta acá o si todo está claro. De todo, de todo, de todo el curso. Ajá, ¿está todo claro o tienen alguna duda? ¿Cómo responderle? ¿no? ¿Cómo responder el que no, qué? Lo, que, no, que no nos acordamos de todo. Ah, okay. Pero eh, 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 en su momento queda claro. So we need more practice. Yes. Yes. Uh -huh. We need. Ok, vaya, Verónica dice que a ella le cuesta uh, el uso del BIN. Vaya, con el BIN, o sea, es lo que es el verbo to be. Ahorita nosotros lo que hicimos fue como combinarlo, es decir, hemos estado usando el presente perfecto continuo. Yo he estado estudiando, porque lo hemos usado en ING. I had been studying, or she has been studying. We had been learning. O sea, ya estamos usando lo que es el verbo to be, pero en participio más el verbo en ing. Este, sí, es algo que nosotros podemos hacer. Pero en el caso de ahorita que estamos viendo lo que es el presente perfecto, podemos decir, she has studied, ella ha estudiado. We have studied, 
por ejemplo, hemos estudiado inglés, or we have learned, hemos aprendido, the present perfect, for example. We have played, hemos jugado, o hemos tocado el piano, for example, we have played the piano. Para no estar diciendo he had been, or he has been playing the piano. Él ha estado tocando el piano. Ok, si sí, nos pasamos quizás a lo que fue el presente perfecto continuo. Pero sí se puede, ¿verdad? Ok. Y si sí, quizás lo que nos haría falta es un poco más de práctica. Yeah. Any questions? No. <laughs> Para, para el siguiente eh, nivel, me imagino que igual van a, no van a ser la, usted misma, ¿verdad? Van, van a variar, van a cambiar. Yo creería que sí. ¿O oh, sí? No, honestamente no, no nos han confirmado, entonces, entonces es de esperar, ¿verdad? Ok. Pero de igual manera, ¿verdad? Si ustedes necesitan ayuda... O hay algún tema que se les dificulta, pues ahí estamos para ayudarles. Si no les contesto al instante es porque estoy en clases o estoy ocupada y generalmente el teléfono siempre lo ando así en silencio. A veces me llaman y ni cuenta me doy. Cuando vengo a ver tengo el montón de llamadas perdidas y así como que qué pena. O veo los chats, tengo como 20 mensajes de todos los grupos en los que estoy y me quedo, ay no. Así que las disculpas si no les contesto, pero en el transcurso del día les estaría respondiendo. Okay, okay, thank you. Thank you. You're welcome. Okay. Una consulta, teacher. Go ahead. Eh, ¿Y usted no tiene algún link en el cual podamos practicar en el laxo? Porque ya vamos a terminar el curso. Ajá. Para no perder el hilo mientras estemos... Vacacionando. Eh, Uh -huh. <risas> um, vaya, este, ¿qué piensan o qué sienten ustedes que les hace falta o que quieren mejorar? En mi caso, uh -huh. eh, el pasado simple con el presente. Perfecto. El, ajá. Oh. Okay. <risas> present perfect. Yes. Ok. No, igual creo Estamos ap igual. aprenderme más verbos. Ok, más verbos irregulares o regulares. Irregulares. Ok, todos. Vaya, todos. Sí. Les pregunto But. en qué área sienten ustedes les hace falta mejorar para irles buscando lo que es el material. Ok, yo tengo ahí unos libros con audio, ¿verdad? Si ustedes sienten que es vocabulario, el cual yo se los puedo mm -hmm. compartir. O en el caso que me digan, no, yo necesito practicar más lo que es gramática, es decir, los verbos en pasado o el, en participio, igual les puedo mandar enlaces para que estén trabajando en actividades. Ok. Ok. Sí, o sea, hay bastantes Perfect. cosas, hay bastantes páginas que uno puede utilizar y que son gratis, ¿verdad? es la, la ventaja también, ¿verdad? Uno solo se inscribe a los cursos y ahí está ya practicando y estudiando y repasando. Está bien. Ok. Yes, it's good. Igual los libros, los libros. Ah, o si quieren leer también, ¿verdad? Tengo algunos libros allí que van de acuerdo al nivel de ustedes, ya sea un preintermedio o un intermedio, o si quieren algo elemental o básico, igual, ¿verdad? This year. <risa> ok. Ok. Teacher, una pregunta. Ajá. Ayer enviaron un, al WhatsApp una eh, la, la solicitud para el nuevo inscripción, reinscribirse. Ajá. Pero me dejaron en duda eh, que dice ahí de 16 años. Pero siempre es para... para para nosotros, por decir algo. Que yo creo oh. que dice desde el 16. Ajá, desde el 16 algo así. Sí. Ajá. Ah, entonces ahí me quedé yo sí. en, en, en duda. Yes. <risa> ah, ya lo estoy usando. <risa> Eso. Excelente. 
Uh, sí, lo que sucede es que con Insoport tenemos bastantes programas y modalidades en la cual nosotros aceptamos personas desde los 16 años hasta los 99, por decirle así. Le comento porque tengo grupos ya así, clases presenciales, ¿verdad? Donde tengo estudiantes de 16 años, tengo ya personas de unos 70, 50 años, 72 creo yo que es el mayor o la mayor. Entonces, o sea, siempre y cuando presenten lo que es la copia del DUI y del NIT, se pueden inscribir a los cursos y siempre son 100% financiados por Insafor. Ustedes no pagan absolutamente nada. Ok. ¿Y okay. nosotros estaríamos continuando con esa modalidad o ya ellos nos van a especificar? Mm, mire, ahorita por cómo está la situación, creería año. yo, sí, yo creería que vamos a seguir así en línea, porque los casos honestamente van en aumento y es. no nos vamos a arriesgar, no le vamos a arriesgar a ustedes ni a sus familias. Y tampoco nosotros, porque ahorita sí se está poniendo como que un poquito fea la situación, ¿verdad? Y para enero va a estar peor. Sí, sí. Sí. sí, así que esperemos que traigan la vacuna, ¿verdad? Para que ya podamos volver al 100% a la normalidad. Pero no, honestamente, no, esta opción así en línea... Siento yo que nos beneficia bastante, ¿verdad? Por el simple hecho que no estamos ahí que gastando en pasajes sí. o yeah. que estamos en el tráfico. El tráfico que es lo más detestable para algunos, ¿verdad? Que son hasta horas. Entonces, sí, sería de evaluar todo eso. Es más práctico. Honestamente. Sí, porque nos conviene igual para los sí. que estamos estudiando o trabajando. Entonces, el horario está muy bien. Exacto, imagínense, yo nunca pensé que iba a estar dando clases a las 9, 10 de la noche, honestamente, ¿verdad? <risa> y aquí estamos, recibiendo clases a esta hora. Sí, <risa> y la verdad que es de admirarles porque no cualquiera se atreve a, a estudiar ya a estas horas de la noche, ¿verdad? Felicitarles por el progreso que han hecho también, por ese esfuerzo que están haciendo de aprender lo que es un nuevo idioma, porque ustedes saben que el inglés abre las puertas a muchas oportunidades. Así es. Ok. A mí se me presentó una oportunidad, pero como no sabía. Eso eh, es lo malo. Ajá, entonces le no, no me gusta. Le digo. Y hoy sí, ya me gusta. Hoy quisiera que me presentara y no me presenta. Ay, sí, créanme que a veces nosotros dejamos ir las oportunidades por eso mismo, del inglés, ¿verdad? Yo he tenido bastantes estudiantes de otras carreras que lo mismo, teacher, mire, me ofrecieron tal plaza, pero como yo no puedo inglés, a otros se la dieron. E iba a ganar un poco más, me decía. No, es sí, que sí. teacher, me dicen, yo en la escuela lo, lo único que hacíamos era, nos ponían la grabadora y a llenar el libro y eso era todo. Nunca teníamos clases, dicen, así clases participativas y todo eso. ¿verdad? Y lo chistoso es que cuando llegan conmigo se dan cuenta que el inglés es completamente diferente, ¿verdad? No es como el de la escuela, pero en las clases presenciales, porque ahí sí los puedo, los puedo apretar un poquito más. Ustedes han tenido esa ventaja, miren. Ok. No. Que lo hacemos los que no estamos. <risa> ah, no, I'm kidding. <risa> Ok. Se congeló. Ajá, se congeló y ahí se me fue el guay, güey. <risa> sí. Bueno, este, ¿alguna duda o pregunta? No. ¿Y, y, y usted estaría, así pregunta casual, Ajá. de, de en el horario de 8 a 9? Mire, sí, ahorita tengo un grupo de 8 a 9, ¿verdad? Pero yo estoy así a la espera que me digan que, que, con qué grupo voy a continuar. O ah, sea, no, no me dicen, o no soy la que escoge, ¿verdad? Sino que a mí me dicen, vaya, se le ha asignado tal módulo o tal grupo de 8 a 9 o de 9 a 10. Y yo ahí estoy a la expectativa, ¿verdad? Bueno. Ok. Pero como les decía, sí que cualquier consulta, duda que ustedes tengan, pues ahí está mi número, me pueden escribir 
y yo con mucho gusto les estaría contestando, ¿ok? Okay. Thank okay. you. Thank you. Okay, so Thank that's you. all for today. Thank you so much for coming. I'll see you tomorrow for the final exam, okay? Okay. 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 See, you see you tomorrow. Bye. 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 <clears throat>